Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Fabi, o Botafogo vai ao mercado atrás de um zagueiro por conta da saída praticamente certa do Marcelo Benevenuto? Falo sobre isso neste vídeo, mas falo também a respeito do Matheus Babi. Já são três propostas na mesa do Serra Macaense para que o jogador saia do Botafogo. Falo sobre o Gilvan, zagueiro que dá uma entrevista coletiva hoje à tarde na Botafogo TV. Já deixei minha perguntinha. E, claro, sobre uma possível escalação, pensando em todos esses aspectos, já que o Botafogo joga amanhã às 17 horas em Edson Passos contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Antes de tudo isso, é fundamental que você se inscreva no canal. Tem aí um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É simples, só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que acompanha o canal Fabiano Bandeira e torce para o nosso fogão. É simples, rápido, fácil e, claro, grátis. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isso aí é importantíssimo para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje já teve ao vivo redação do Bandeira, 10 e meia da manhã, entrando agora este vídeo gravado e à noite às 20 horas tem a live especial e como é terça-feira teremos a participação do meu amigo craque. Leonardo Bessa. Você também pode ser membro do canal por um valor irrisório. R$ 7,99 ou R$ 14,99 por mês, com acesso a muitos benefícios. Clique aí em Seja Membro, embaixo do vídeo, e conheça. O grupo de WhatsApp dos membros do canal está espetacular. Fabi, e aí? Marcelo Benevenuto, praticamente saindo do clube, o Botafogo vai ou não vai ao mercado contratar mais um zagueiro? Vamos lá, galera, respondendo objetivamente. Sem o Marcelo, o Botafogo tem Canu e Gilvan, que pra mim é a zaga titular hoje. Canu joga pelo lado direito e o Gilvan pelo lado esquerdo. O Canu que jogava pelo lado esquerdo com o Marcelo Benevenuto. Ainda temos o Carly, um zagueiro experiente que está voltando ao clube. O Souza, um zagueiro promissor, canhoto, oriundo da base. E o Everton, que também vem da base e está ficando no banco de reservas. Pelo menos esteve no banco nas últimas partidas. Além disso, na base ainda temos o Henrique Luro, que é um zagueiro promissor. Ou seja, se precisarmos, ele pode subir para ficar no banco em determinadas ocasiões. Com isso, eu contei aqui seis zagueiros. Entendendo todas as peculiaridades, por exemplo, o Carly, jogador mais veterano, não vem para jogar todos os jogos, longe disso... O Souza, um garoto que ainda precisa ganhar experiência. Entendendo tudo isso, o Botafogo tem hoje seis zagueiros e uma dupla que eu vejo que pode ser sólida, Canu e Gilvan. Então, por enquanto, é muito provável que o Botafogo não vá ao mercado. O Botafogo tem outras posições mais carentes e deve focar em algumas, como, por exemplo, a posição de centroavante com a saída do Babi, vai ter que ter um homem mais experiente por ali para que Rafael Navarro e Matheus Nascimento subam e vão ganhando experiência com esse jogador que tem que chegar. E o Navarro e o Matheus têm que ter também mais tempo de jogo. O Chamusca tem que dar mais oportunidades. Sobre isso eu falo daqui a pouco. Mas por conta de outras posições carentes, eu não creio que o Botafogo vá buscar um zagueiro agora, mesmo com a saída do Marcelo. Contudo, o Canu está muito valorizado recebe sondagens direto e já chegou a receber até propostas oficiais para deixar o Botafogo. O clube recebeu propostas para que o Canu pudesse sair. Não aceitou, os valores não foram os pensados pela diretoria e, por enquanto, o jogador está aqui. Eu creio no seguinte movimento. Se o Canu é, recebeu uma proposta boa, imediatamente o Botafogo vai começar a procurar um zagueiro no mercado. Eu entendo que vai ser assim. Eu não peguei essa informação lá de dentro, mas tudo está dando a entender que é isso que vai acontecer. Enquanto o Canu estiver aqui e formar a dupla provável com o Gilvan, não creio que o Botafogo vá ao mercado buscar um zagueiro. E aí a gente já passa para a situação do Matheus Babi, centroavante do Glorioso até o momento. Amanhã, segundo a Raíssa Simplício, jornalista do Gol.com, 
os representantes do Matheus Babi vêm ao Rio de Janeiro para conversarem a respeito da possível saída do Matheus Babi do clube. O jogador tem proposta para sair, o Atlético Paranaense fez uma proposta ao clube detentor dos direitos econômicos do atleta, que é o Serra Macaense, por 60% dos direitos econômicos do Babi. E o Fluminense apresentou uma proposta querendo ter 25% dos direitos econômicos do Matheus Babi. Ou seja, o CAP quer levar o jogador para lá e o Fluminense quer levar o jogador para as Laranjeiras. Hoje, há pouco, o Gol.com também noticiou que entrou um clube paulista na parada. E não temos o nome do clube, mas que houve uma proposta também oficial pelo Matheus Babi. Qual a posição do Botafogo neste momento? O clube tem 40% por conta da taxa de vitrine do Babi, que tem contrato com o Glorioso até o final de 2021. Então, o Babi, para que renda dinheiro ao Botafogo, tem que ser vendido antes de dezembro. Como está valorizado neste momento, é muito provável que saia. A multa do Babi é de pouco mais de 3 milhões de euros. O euro está acima, bem acima dos 6 reais hoje. Então, o Botafogo conseguiria colocar um bom dinheiro no caixa se o Babi fosse vendido pela multa. Não creio que vai ser, até porque as propostas dos outros clubes estão sendo para que haja um fatiamento. Então o Atlético Paranaense quer 60% dos direitos econômicos, o Fluminense quer 25%, mas para isso tem que haver uma negociação com o Botafogo. Os clubes estão indo ao Serra Macaense, e o Serra Macaense provavelmente conversa com os diretores e com o Freeland no Botafogo. Porque o Botafogo tem que pegar uma grana nesse processo. Não pode chegar uma proposta por baixo valor, Serra Macaense acertar tudo com um clube lá do Paraná, como o Atlético, ou com o Fluminense, rival aqui do Rio, ou com o Clube Paulista, e o Botafogo ficar a ver navios. Lembrem que quando o Botafogo vendeu o Luiz Henrique, o clube tinha 30% de taxa de vitrine do Babi e comprou mais 10%. Pegou parte do dinheiro da venda do Luiz Henrique para conseguir mais um percentual do Matheus Babi. Então, o Botafogo tem não só que reaver o valor investido, como também lucrar, já que colocou o Babi na vitrine. É um jogador que faz gol. Eu sempre falo isso aqui, eu não tenho problema nenhum com o Babi, desde que ele fique dentro da área, falando agora do, da questão do futebol, do jogo. É um jogador que não pode ficar saindo da área o tempo todo. E ontem eu provei aqui, mostrei para vocês que o Babi pisou menos na área que o Felipe Ferreira. Foi um tweet lá da, do Fogo Stat que provou isso, e eu botei aqui no vídeo. Eu tinha perguntado sobre isso para o Marcelo Chamusca, e o Chamusca falou que isso não foi treinado nem orientado, é coisa do Babi. Como é um jogador que, quando está na área, leva perigo aos adversários e faz gol, vai estar sempre valorizado no mercado. E o Botafogo tem que entender isso, conversar com o Serra Macaense, e só dá o ok se chegar um valor considerável para o nosso glorioso. Vamos esperar os próximos momentos. Aí a gente entra na provável escalação para o jogo de amanhã. Bem, o Marcelo não deve nem treinar mais no Botafogo, fechando com o Fortaleza. Já não pode jogar. E o Babi, se os representantes vêm conversar com ele amanhã, ele também não pode ir para o jogo. Ele está com a cabeça na negociação. Porque uma coisa é, o clube está recebendo proposta e o jogador está alheio a tudo, tendo que cumprir contrato. Outra coisa é, os representantes virem para a cidade para conversarem diretamente com o clube e jogador, tendo jogo no mesmo dia, às 17 horas. Que horas vai ser essa reunião? Na hora do café da manhã? Na hora do almoço? E a cabeça do jogador? Então, não deve ser nem relacionado, pelo menos para mim. O Rafael Navarro, ao meu ver, deve ser o titular, com o Matheus Nascimento podendo entrar no segundo tempo. Sei que tem muita gente que já pede o Matheus imediatamente, não tem problema nenhum com isso. Aqui é uma questão minha. Eu prefiro que o, que o Navarro entre logo, já que ele vem entrando nos últimos jogos, e que o Matheus entre aos poucos, entendendo que o Matheus, ali na frente, vai dar muito mais resultado esportivo e financeiro que o próprio Navarro. Mas o Babi, para mim, não tem que ir para o jogo. Então, meu time é, já seria formado com o, o Douglas Borges no gol, Jonathan na lateral direita, Canu, Gilvan e PV, Kaique, Friso e Felipe Ferreira. Ainda daria mais uma oportunidade ao Felipe Ferreira para ganhar ritmo de jogo. O Ronald numa extremidade do campo, com o Rafael Navarro como centroavante. Aí eu estou pensando 
em quem eu poria no lado esquerdo, pela extremidade. Ainda não tenho uma definição na minha cabeça, até porque o próprio Chamusca não deve ter o time formado ainda. O Botafogo está em processo de reconstrução também dentro de campo. Mas, em suma, é isso. O Botafogo agora não deve ir ao mercado, buscar mais um zagueiro, e espera também concretizar a venda do Matheus Babi, para que tenhamos mais notícias, talvez, a respeito de um camisa 9 novo para o Glorioso. Novo que eu digo no sentido de estar chegando agora ao Botafogo. Falando em zagueiro, o Gilvan concede hoje entrevista coletiva à Botafogo TV, e ele, na última aparição contra o Nova Iguaçu, nos bastidores do, da Botafogo TV, falou sobre atitude, falou que o espírito tem que ser aquele de disposição para retomar, e o time virou o jogo no finalzinho, mas tem muita coisa a melhorar. O Botafogo tem muito a evoluir. Como ali foi uma fala de vestiário, algo mais superficial, eu perguntei ao Gilvan sobre o que o Botafogo tem que melhorar dentro de campo. Quais aspectos do jogo devem ser melhorados na concepção do zagueiro. Vamos ver a resposta do Gilvan hoje à tarde. E aí, em vídeo, em live, eu coloco aqui para vocês. Fiquem agora com o que ele falou no vestiário após o jogo. Eu acho que a gente tem muito a melhor ainda. Sim. Muito, muito a crescer ainda. Só está no começo, mas o espírito não pode faltar. Esse foi o espírito até o final, velho. Buscar o resultado até o final. Parabéns a todos. Então é isso, galera. Aqui o canal Fabiano Bandeira trazendo conteúdo diário para vocês a qualquer momento, durante a semana, três vezes por dia, com duas lives e um vídeo e muita interação também. Olha, saiba que o canal Fabiano Bandeira é parceiro da marca 2D Cell. Gente... Siga 2D Cell nas redes sociais, está aí, Facebook, Instagram. Os produtos estão com descontos incríveis, incríveis. E tem um WhatsApp também para a sua comodidade. Lá você encontra produtos de extrema qualidade. Agora sim, saudações alvinegras, estamos muito juntos. Valeu, fui! You, you, baby, me, me.